。江连月，我一定让你生不如死，给彤彤赎罪。我真的没有害死骆驼，相信我，相信我，好不好？相信你？你让我们再试一下。我就是因为太相信你了，才会中了你的计谋。我是约他出来吧，可我们喝了酒之后，我就什么都不知道了。傅天成，你跟那个女人的事我不管。可彤彤死了，他必须付出代价。别忘了，当初是彤彤救了你。我相信江明月，他不是这样的人。别说了，天成，你是好孩子，我相信你。彤彤喜欢你。无论你怎么做，我都不会怪你。不过，当时到底发生了什么？他当年为了救你，他是因为我才……当年你病危陷入昏迷，是他用自己的身救了你，而且医生还从他体内检查出了致幻剂。清晨啊，做人得讲良心呐、啊，你知道吗？你得对得住彤彤啊。我<笑>到底要做什么？你知道的，我做事情从来不择手段。天真，看在我们两家有个婚约的份上，放过我吧，好吗？我再给你最后一次机会，真相到底是什么？乖乖听话，这可是父亲给你的特别照。说，陆小姐就是你害死的，对不对？只要你乖乖交代，我们随时可以放你离开。只要乖乖交代，随时可以离开。没错。只要你肯说实话，啊
啊，不，骆驼不是我害死的，我没害骆驼。傅天成。坐在这儿，因为我从小身体不好，大家都不让着我。以后我罩着你，我陪你玩。副总，这是江小姐的病历。嗯医生，怎么样了？病人生出来健康，必须马上做换血手术，否则尽量的往后去。用我的，我之前做过皮肤，可以直接用。怎么样？你想好了吗？妈，这时候风声这么紧，现在让我回家干什么？妈也是没办法呀，慎的事啊，傅迪真开始怀疑了。什么？只怕自己要真挨上那一刀了。江明宇，贱人，还真是阴魂不散。冲头，可千万别冲动。这要是露出马脚，可没有人能保得住咱们娘俩。放心，妈，我有的是办法。副总，副总，当年做幻视手术的是你吗？做宣誓的人到底是谁？捐身的人到底是谁？就是不知道你的种子愿不愿意救你啊！陆总，陆小姐的时间报告出来了，有很大的问题。那你？化甲剧毒，这不是剧毒吗？我在来之前已经派人查了陆小姐生前的饮食用具，都没什么发现。彤彤，因为你这么久，怎么才来？这不是江小姐的声音吗？继续听。霆琛哥那里情况不太好，耽误了。好了好了。既然出来玩，就别想这么多。老规矩，你
，这是你的。明月姐，这药丸到底是什么呀？哎呀，你就吃吧，还能害你不成？明月姐，我我头好晕。明月。竟然敢给彤彤下药！姐，不要，不要！那彤彤给你求饶的时候，你饶过他吗？东西，今晚他是你们的。佳妮，拍下来！我要让全荣都都知道，江家大小姐是怎么勾引男人。我喜欢了你整整十几年，我佳妮，我佳妮，我佳妮，给我滚！我就知道你愿意相信我，相信你。我只是想到了更好的方法折磨你。我不想给陆童终身吃饭器吗？现在我也是。陆童说。千倍百倍的还回来，洛童受过的苦，要你千倍百倍的还回来。不要，不要，不要，不要！不要以为忍下委屈，你会慢慢看清楚我的心。今晚他是你们的。不要我忍下。金小姐，傅天辰，你还来干什么？你都已经把我折磨成这样了，为什么还是不肯放过我？想死是吗？想死，先说完你的罪。我根本没有害死骆驼，我根本没有罪恶。傅平辰，你为什么就是不肯相信我？傅平辰，你那么爱。你不许死！没我的允许，你不许死！江明月，不走，幸好三小姐伤了不少，就是身子有些虚弱，必须给她用最好的药。第一时间告诉你。真的？好。傅总，陆小姐没死。彤彤没死？对，听说是陆小姐母亲发现的，就在这个医院。经过手术，已经脱离生命危险了。好，带我过去。顾先生，他这种情况应该是服用了精神类的药剂引起的短暂性失忆。能治好，能治好。太好说了，神经性失忆的话不太好说。如果受到相关刺激的话，有可能造成永久性失忆。你们先聊，我先撤了。先生。
，你看头都是在这个样子了，我该怎么办呢？穆天辰，吴太辰没事就好，我一定会找最好的医生治好他。为什么要救他？真的没有害死骆驼？你真该庆幸，骆驼没死。骆驼没死？怎么？他没死，你好像很失望。等你养好伤，去给他当牛做马赎罪。副总，都处理好了，接下来去哪？回副家。不跟你回去。不跟你回去。当初是你想方设法要嫁他，现在要摆出这副样子给谁看？少爷好。从今天开始，他就是副家的下人。是少爷。可以不爱我，毕竟是你的未婚妻。如此，这是你父亲求来的。我这辈子不可能爱上你。带他下去，给他找最脏、最累的。吴默，彤彤身体怎么样？今天啊，彤彤身体啊恢复的很好，他说啊想见见你。好，那这样吧，晚上带彤彤过来我家吃。那感情好啊，彤彤从医院回来呀，也该算身心了。通知家里，今天彤彤要来家里吃晚饭，让江明月一个人。星辰，彤彤这次遭遇这么大的意外，能醒来真的不容易。虽然失忆了，我也没有什么奢求了，只是希望他将来少一点，少一点坎坷。你现在身体还很虚弱，我还是帮你点药，两个多喝点。谢谢星辰啊。愣着，端过来啊！这个，这位就是明月姐吧？你怎么来了做下人的事情？万一伤到自己怎么？这是他自己做的孽。这个，我没事，你别责怪他了。明月姐，你伤的可能是误会你了。嗯、我就是想帮你，你为什么要泼我？明月，清晨。没有，清晨哥，明月姐可能也不是故意的。事实就摆在这里，你为什么还替他求情？我没事。这孩子没事，手都烫红了。上去，我给你抹药江明月，看见了吧？平生满眼都是痛，识相气，别占着未婚妻的位置恶心人。现在不是我不想走，是他不放我。得了吧，明明就是你们江家威逼利诱，让你上赶子，现在又说出这样的话，他娶我不是罪了吗？他根本就不知道是你救了他
。对不起，平城哥，又让你担心了。你不要自责，这不是你的错，都是那个女人。平城哥，我没事，但是绝对不能让她这么对你。平城哥，要不你和江江解除婚约吧？不行。让你在意他？没有，我只是不想这么轻易的放过他，只对你不公平。平城哥，其实我……你是不是知道？平生哥，其实绵月姐她这么针对我，可能是因为我不小心撞破了她的丑事。我担心这个视频流传出去会影响绵月姐的名声，已经买断了。这个绵月。你去把车开过来，我在这里等你。走，我就报警了。辛苦你了，多亏你之前回来一趟。应该的，那我放你休息倒杯水，顺便消消炎。又不是我今天看见的那个男人，根本没想到你这么早。什么男人？昨天我让你反省开心的，我没有做那些事。既然你不承认，具体下是干什么？秋晨，别再把我关进。是不是我最近对你太好了，让你都忘记你做过什么了？我没有伤害骆驼，除我用我的肾救了你。明明那么爱你，为什么就是不相信我？原来不同村身体里的那颗肾是你。是谁？那个女人不知道是傻还是蠢，救命恩情被人顶包了，怎么知道
还自以为是，觉得自己多伟大。江小姐，你好啊，我是傅庭生同父异母的弟弟傅寒，是个不被重视的私生子。你刚刚说的“救命，被别人顶爆”是什么意思？是喜欢了傅庭琛十几年了，你觉得他像是那种不知感恩的人？所以你的意思是，他根本就不知道是我做的？你难道不想告诉他真相吗？没有证据，他不会相信我的。我可以帮你寻找证据。你为什么要帮我？哎，当然是有条件的，只要。哎，傅寒，你抱着的可是我的未婚妻。既然是大哥的未婚妻，那你怎么忍心把他丢在这里？我路过看他晕倒，正准备发发善心送他去医院。那就不劳你费心。江小姐低血糖昏迷不算特别严重，多休息一点就好了。还有多久？嗯，应该快。江明月的父亲利用富氏集团危机胁迫来的，这我知道。平山当时还因为这事怨恨过江明月，但他现在心里已经开始在乎江明月，这不重要吗？那如果说当年那次危机是因为江氏？这些公司好几个项目都出现了。通过筛查发现，这个员工账户收到了很多江市场的流量。江市的水，真的可真是。叔叔吧，我操，我我操，他就是你的保姆，这些都是江市支持我的。哎呦，当年江家恨死老傅总，知道了危机，本来是为了收购集团。因为小姐想要嫁给你，所以江总才策划了计划。你带走。千万别真是好命。一定按照您的要求切断江氏集团。如果再没有资金注入，他们就会面临破产，江总肯定会被带走审查。我要让他江氏。永无翻身之地。你打算怎么做？他应该很快就会被放出，等他出来以后
来谈论这个。傅廷琛，我是你岳父，你把我放到这里来是什么意思？啊？岳父，难道不是吗？要不是看在玉言的面子上，你被傅氏早就破产了。你居然这样对我！没有破产是不是让你很失望？林安珠不喜欢我。你说什么？可玉还那么喜欢你？想不到你就是忘言妃的小人！我们不义！这话亏你能说得出口。要不是你害死了我的父母，我傅氏会有这么大的危机吗？傅廷琛。你知不知道自己在说什么？我根本没害过你父母。哎，干嘛？放开我！你这个陈先生告诉我，我到底是怎么出生入死的？当年我只是一口气路过了，我看见你爸妈的时候，他们也就剩下最后一口气了。他们在临死的时候，我我照顾你。我自然并没有辜负他们。我什么都糊涂，一路长夜没人走，为什么偏偏你刚好路过？来，你们父女俩都一个德行，满嘴谎言。我也许你不如月月，姓傅的，不管你做为什么误会，有什么事儿出来，跟月月没关系。他可是这一十一爱了你十几年呢，我没听你的令人恶心的女儿，他比你更该死。为了得到我，就非得买凶杀人伤害。家人原来都是这样的吗？你知道你在说什么？你跟你的父亲一样，都是这样一副害完人之后还人状不害的样子。那我爸做了什么？这个当年杀害了我的父母，还要通缉我的父母，还好他太心急，露出了马脚，不然现在。不是，就不是。我爸他不是这样的人，他不是这样的人，陈晨。所以，我想来放过他。放过你？放过他也不是不可以。你去给彤彤跪下道歉，跪到我满意。丁晨，放他那来做什么？他已经伤害我们彤彤够深了，我可不想让他再来伤害我们家彤彤了。我是让他道歉。怎么，之前不是嘴硬得很吗？现在想通了？别忘了，你父亲还在我的手上，乖乖听话。嗯你就在这里跪着，跪到他们原谅你为止。江明月，我告诉你，你别以为你过来道了歉，我们就会原谅你。江明月，当初要不是……我早就成了廷琛的未婚妻，我不嫁给他了。你让他放过我爸爸吧，我会躲得远远的。哟，当初这么金贵的江小姐，怎么现在这么狼狈啊？只要你让他放过我爸爸，我怎么样都可以，我怎么样都无所谓。你就让他放过我，你少自以为是。要不是你缠着廷琛。那个视频足以让他踢开，那视频是你给他的，可是我从来没有做过那些事儿。你当然没有
，但是我要让他以为你有。怎么样？那个视频很逼真吧？我可是花了大价钱请人做的呢。你为什么要这么对我？从小到大，我没有做过任何对不起你的事儿啊！你的存在就是一种错。从小到大，你处处都要抢我的风头。当我知道你喜欢傅廷琛的时候，我就故意顶包你给他捐肾的功劳，然后让他对我心存感激。果然，一天工作的男人最喜欢。找我什么事？今天听明月姐说，你抓了江国峰。江明月哥。第二天帮他休息。听陈哥，说到底，明月姐和我也是从小一起长大的，我会忍心看她难过。你带我去看看江伯夫吧。他都这么对你，你为什么还要帮他？我不是帮他，我是来帮你的。帮我？嗯、你怎么帮我？要是江伯夫真的做了对不起你的事情，我可以帮你劝他呀。毕竟。他以前对我也挺关心的，长毛。不过你也不用有太大的压力，如果他什么都不说。嗯、要不然算了，你让他先在这，我怕他谁都不认，伤害到你。没事，李成哥，我和江伯伯单独聊聊。我从小他就很爱护我。不是吗？放心吧。张伯伯，你月月还好吗？小伯伯，你的月月，她情况很不好。怎么了？敢告诉我？这不可能！别人那么喜欢我的钱，还真是救过他。就是走出这种对不起丁晨的事情。丁晨看了这个视频很生气，他用名威胁明月姐，可不是因为担心。明月姐，我们都不想活了。我去找你，我去告诉丁晨，让他不要为难月月。月月是无辜的，我认可。找我什么事？来告诉你一个好消息啊！江伯父，他解脱了。这一定又是你找人喝醋的，对不对？亲自去核对。怎么可能？不可能！不可能！江明月，这一切都是你自己的，咎由自取。放下，出去！别让我说第二遍，出去！我想再看看我爸爸，你让我做什么都行。你不配跟我谈条件。我是确认过了，这上面躺着就是我爸爸。畏罪自杀！你自杀？明明就是你逼死了他！
有没有人？张小姐，少爷吩咐了，你每天必须吃下这安什么，还是乖乖配合的好。你知道的，要是我们动手喂你，我好你要是总这样乖乖听话。你的情绪受到了很大的刺激，那个安神药可以稳定。安神药是什么？我给你做一下。如果没什么事情，就先。李晨哥，你在书房吗？我帮你煮了咖啡，我给你端进来。林彻，我听说明月姐知道了江伯父的死讯，疯了，还要拿刀杀你，要不把他送精神病院去吧？不用，把他关起来吃药就好。林晨哥，我第一次煮咖啡，不知道煮的好不好，要不你帮我尝尝，点评点评。我们再要个孩子好不好？林晨，你是不是嫌弃我了？没有，我只是……你是恋爱虚荣，心也好身体。对不起，我先去洗个澡，先回去吧。星辰，你是不是嫌弃我了？没有，我只是……你是不是嫌弃我了？别的男人，江明月，刚才的事只是一场意外，你别妄想坐上傅夫人的位置。傅景春，傅夫人的位置谁爱养谁，才不想。刚刚我就当被狗咬了。江明月，你脸不要脸！这么多天来，你一直怀疑我、虐待我、害死了我爸，到底是谁没有脸？这都是你自作自受。我想让你帮我查清，当年我捐身的真情。你就不好奇，我会提出什么样的条件吗？什么条件都可以。你江家的靠山都被傅廷琛弄垮了，你拿什么帮我？再说了，你不是心心念念爱了傅廷琛十几年了？爱了十几年又怎么样？他也从来没有因为这个善待过我的。好
，我就喜欢你这样不顾一切豁出去的态度。我帮你查，但是你得帮我得到富家。不知道公司密码，怎么得到公司机密？嗯你要的电脑。我会想办法混进傅天生的公司，你要尽快帮我查清事情真相。傅天生配不上你，要不你跟我吧？我们只是合作关系。傅天生眼瞎，看不到你的好。我不一样啊，我会好好欣赏你。我现在名义上还是傅前春的未婚妻，如果被他知道的话，承受后果的只能是我。你如果真的心疼，就不会说不知。你真没劲！你这么聪明的女人，会被傅庭琛弄成这副样子，真替你可惜。项目开始的时候就摆烂停摆，谁知道这次是不是他们所做？我们之前联系的那位大师，现在也没有任何进展。这次的损失，谁是去？查，给我查！我倒看看，到底是谁？我的东西！我们已经开始谈，之前谈合作给我们的话，经过鉴定。你确实是那位国际大师的作品，这人一向是名人，没有留下任何人的足迹。事情已经发生了，损失也没法挽回了。现在重要的是要给董事会一个交代。这样，咱股份部就让他放在一起，这赶紧去把公司。医生说，你最近一直窝在房间里。我身体不舒服。你是在给我摆架子吗？我没有这个过后，你就成为最难的刺客。别以为过了那一晚，你就成了负夫人。傅庭春，那天晚上明明是洛通给你下药。好好的心上人放在你眼前，你不碰，来碰一个你自己都觉得恶心的人，你该不会是喜欢上我？我只是因为董董身体不好，才不碰他。你，这是我的恐惧。怎么，副总今天是又被下药了？
别紧张，就是简单聊聊天。不知道富二公子想要你。听说您是出了名的肾脏移植专家，做过不少手术，我就想了解一下，我大哥的肾脏移植手术是不是也是经您之手？我经手的病很多，不太记得。我需要回去翻看一下医院的手术记录。啊，那记录可以更改吗？傅寒哥，好巧啊，居然在这里遇见你。哎呀，这位好像是李平生哥做手术的那位医生吧？怎么也在这里啊？难道？师傅，俺哥身体出什么问题了吗？洛童，都是千年的狐狸，少在我面前说《聊斋》。假惺惺的看着恶心，也不知道傅寒琛看上你了。他六一百万。我希望你知道什么该说，什么不该说。洛小姐，当年你们让我更改医疗记录，我已经内心谴责自己很多年了。现在又有人在逼问追查，我不想再隐瞒了。你当初收钱答应我们的时候，可是向我们保证过的，现在反，晚了。之前副总逼问我是，这些神仙少威胁我们。可是纸包不住火的呀。真相早晚会被人知道的老板，什么吩咐？我给你一个地址，要你明天帮我制造一起车祸，撞个人。这只是定金，事情办好了，我会立刻支付。老板放心，事一定给你办得妥妥的。就开始摆架子了。你这次来就是为了来羞辱我？你就不好奇，为什么秦生哥对我这么好吗？为什么就偏偏认定你是杀害我的凶手？为什么要杀江湖？为什么？你都知道些什么？哦你要想知道的话，明天下午两点半。你想知道的，不想知道的，就都会有答案的。你到晚上来干嘛？当然是为了见你。当年的真相不用你查了，我会自己调查清楚。怎么，心疼心上人了？不打算出卖他，打算终止合作？不是，有一些别的事情。总之，我会自己调查清楚，不用你管。副总，我看到江小姐了。你好，滴滴司机为你服务。师傅，去这个地方。好。我。喂，我已经到了，你在哪呢？你再等等。
。幺二零吗？这里有人出车祸了。副总，江小姐福大命大，一定会没事的，你别太担心了。我先去办手续。病人家属。现在病人急需输血，血库没有适合的血型，需要配血型进行输血。我跟你去，走。匹配成功，这个病人均过性命的，本来血型特殊，很难做匹配的。我问一下，如果是肾捐献，也需要双匹配吗？那当然了，不然身体会出现排异反应的。又来找你的平分哥呀、啊？你今天来的不是十个，啊，不算。今天是专门来找你。来找我，骆大小姐，来找我有什么事啊？你上次在咖啡医院见那个医生，是不是将你任命去查什么？怎么，他被我查出来什么？不打算装了？没有，好怕呀。不过你就算现在查出点什么，我没什么意义啊。我奉劝你，最好给我老老实实的把嘴给我闭紧。知道我最讨厌什么？我最讨厌别人威胁我。什么？没死？被人救了？病人已经脱离了生命危险，孩子也保护了，但还是比较虚弱，需要住院观察。什么孩子？你不是她的丈夫吗？怎么，她怀孕了不是吗？抱歉抱歉，孩子是我的。到底怎么回事？不是，这种事还是我给你。<笑>正好你们两个离婚，成全我们俩。你们全齐美呢？休息。你现在是个什么情况？你还不知道吗？再怎么样，你也得撑不住自己的孩子呀。孩子？是啊，出了那么大的事故，能保住孩子已经是奇迹了。你再仔细些吧。你知道吗？我希望你出事。那可不一定，他那天送你来医院的时候，可是守了你一天一夜呢，担心坏了。那天还是他亲自照顾的你，如果他知道你怀孕了，他肯定高兴的合不拢嘴。
，还让他把这个孩子生下来。你要逼他打掉这个孩子，他不会同意的。不管他同不同意，我都会给他安排手术。他想给你生孩子，这不可能。你个你混蛋，把这个孩子打掉，他会恨你一辈子。他是我的未婚妻。别一副自以为是的样子，你这样做只会把他越推越远。不要说了，我说你。走。叶那边这几天把你们通打掉，傅寒确实去，但是没有见到先生。知道。副总，您别怪我多嘴，您是不是喜欢上小杨？没有，我觉得吧，江小姐根本不像是那种心思的人。你要是真的喜欢她，你这样真的会让她远离你，害怕。而且我跟你说。不要着急，训练不宜过量。今天的康健先到这儿，你先休息休息。看来身体恢复的不错。等你出院，我们按照流程就好。我知道你心里还有我，但是要跟我结婚的话，你先把孩子打。我宁愿不和你结婚，也要生下这个。绝对不会让你嫁给伯父，找我什么事儿？付天灿，这个是童童的体检报告。要不是因为江家那个臭丫头，我们家童童也不会这样。天琛，肖阿姨求求你了，彤彤去当他没有多少时日了，他唯一的心愿呢，就是想嫁给你，你就了却了他这桩心愿吧。妈、啊，爸，你别这样，天琛的婚姻也是有违约的吗？他多为难啊！这个婚约怎么来的？你也知道，我们家是不认的，你回去处理好。尽管和彤彤订婚，注意你自己的分寸。你都不打算娶我吗？没死。我再给你一次机会，这样。会的。好啊，既然你不愿意。那我们回去就此说。为那种男人伤心，不值得的。现在总算脱离了他的掌控，我们自己的生活，高兴还来不及呢。临时帮你找个住所，你先住。我住哪都行，不用回傅家，我就已经很开心了。你在傅家也没什么东西，就一些换洗的衣物，我让人帮你收好带来了。
我对你也是认真的。你要不要考虑一下我？不过是你的胜负欲吧。如果不是傅廷琛，你也不会来招惹。难得认真一次，别这样想我。你心眼还真够大的，今天一扫，娱乐新闻就爆了。爆就爆吧，娱乐新闻关我什么事儿？江师傅，江家小姐，我是富士集团合作人，行为不法的金光宇。喂，喂，不是说不关心吗？怎么说完半天还不理我？受刺激了？没有，就是刚出院，可能太累了。没什么事，我先挂了。好天真，一个人没打算去。哟，这是什么造型？傅家和洛家联姻，连连的我现在都不敢随便出。你有什么事不能在电话里说？现在热度都集中在订婚主角身上了，不用这么小心。还是得小心点，不然被发现实在太麻烦。这样也好，先吃点吧。怀着孕的人呢？你找我来。不是为了请我吃饭这么简单，到底什么事儿？这是你要的证据。好巧啊，云月姐，你也在医院。是。我可不小心闻上再出现什么奇奇怪怪的人。这还好。你的未婚妻在后面，你应该关心的人是他。要是新闻上突然出现什么报道，说我是插足你们之间的小。今天要是有人及时发现，孩子还真的保护。医生，一定要保住我的孩子。已经没事了，你之前车祸还不能保住，是真的很幸运。要想平安的生下孩子，产妇的情绪一定不能受到太大的波动。以后慢慢调养会好的。过去吧。妈，你装病装不了多久的，你跟我爸赶紧给婷婷吃药，让他赶紧去，断了这僵尸的念头。妈妈，我们竟然在医院撞见僵尸了，我都不知道。当时婷婷看了眼皮，可心疼了。你说巧不巧？两场订婚宴，听说副总都是被逼的。这副总不是一直喜欢的都是洛小姐，怎么能是逼婚？你看副总那脸色铁青的，可不像是为爱结婚啊！感谢大家来参加我的订婚宴。我和廷琛哥哥在一起这么久，洛童收买医生。谁放的
快点给我挂掉！别提了。这不是假的吗？一定是那个江明月，是他嫉妒我，他故意陷害我的。听我跟你解释。停车！我我我是我做的，我是被冤枉的，不是我，别走。之前从医院出来，富二公子给他做的工具他废了，最近也没有到医院做产检，而且医院是没有检。好，自己查。对了，顺着傅寒这边的线索也查一下，说不定他知道些什么。世界长，影子都看不出来。现在只想远离他，越远越好。这么狠心吗？那我可得好好对你，不然回过头你也这么对我，我可伤心死。那你现在能把傅廷琛的公司机密给我了吗？我不会当面交给你，我给你一个地址，到时候你去取。行，期待下次。少爷，我们找到了江小姐现在的画室，在哪儿？富氏集团企业商业中心的商人绘画培训中心。灯下黑吗？难怪找不到。新闻还记得。副总主动召开新闻发布会，是为了找回前万夫之一江小姐，请问是真的吗？江明月，无论你能不能看到这条新闻，我都要跟你说一声。对不起。多么诚恳的道歉啊！我都被感动了。江小姐就一点都不动心吗？简简单单的几句话，就想轻易抹除对我的伤害吗？我可没这么大的。来，这是真死心。那考虑一下我。不管孩子是谁的，我都认了。你们傅家，我可不敢进。我跟他可不一样。你要想出气，那个哥哥给你发来几个拜色。傅总，按照你的要求，已经找了媒体合作，找到江小姐的第一时间就收到消息。温清啊，我发言在这儿。好了，这么多人，你多派点人。好。对了，除了我们联系的几家媒体，还有好多新闻一直在故意抹黑你。不用在意，把那些暴跌的股票底价全部抛售
，最近的董事会全部帮我推掉，总公司所有的项目全部暂停，还有加快分公司进度。好的，总。江小姐可是很久没来做产检了。女士啊，我上周有点事情没有来，那你慢慢去吃。孩子很健康，各项发育指标也很好。嗯，但是身体允许的情况下，还是要多运动一下。你是怎么找到这儿来的？去产检的时候，医院门口有我的人。我还真是小看了傅大总裁。有什么事吗？他的孩子还没出生。傅晨晨。你是不是觉得只要你跟我说句对不起，就应该高高兴兴的原谅你？我受了陆总的欺骗，我以为给我全身的人是他，才会对他心怀感激。可是，在跟你这么多天的朝夕相处，我发现我喜欢上了倔强要强的你，可是我不愿意承认，所以才会糊涂的犯下这么一个又一个的错。我已经不是以前那个江总了，觉得我还会相信你说的这些话，比自己的伤害，让我觉得心里真的不舒服。我是不是傻？我是不是傻？傅丁春现在已经找到江小姐。现在每天缠着江小姐在做，公司的事基本上都是他助理在处理，集团董事已经对他十分不满。董事长还为爱折腰，最近的舆论走向还不错。富士集团内部现在已经混乱起来，现在我们手里的股份也有接近百分之三十，虽然还不确定傅庭生手里到底有多少股，但是我想我们应该可以出手，不急，要稳妥些。我等了他这么长时间，也不急于这一时半刻。要做，就要把傅庭琛一步到位的拉下来，并且让他再无翻身的可能。懂了吗？明白你又来找我们江老师了吗？叔叔呢？做错了事，被你江老师惩罚。你能不能帮我个忙，帮我江老师讲解？江老师，妈妈说过，做错能改，做错好孩子。你就原谅是叔叔吧，宝贝，你还小不懂。这样，你先你去找奶奶，来，有我老婆陪坐月。
，你已经严重影响到我的生活，请你不要再来打扰我，不然我真的会离开这座城市。交代的事情，交给他。富二公子他们实在太谨慎了，我们总不可能一直这样背着他们。最近陆陆续续安排项目，分配到了公司旗下的子公司，在总公司这儿并没有配，就是为了退让。我筹划了这么久，怎么可能都是假的？是你，张经理，已经按照你的要求完成任务了。副总不仅仅是他的手足生意，兄弟，我就知道他和那个老头子一样，让我觉得恶心。傅廷琛他人呢？副总他忙着约会呢，哪有时间？傅廷琛，要是我毁了他，你会不会疯掉？想要就觉得兴奋。老师再见。你怎么来这儿找我？我现在流落街头，只好来投奔你了。你不会这么残忍。也要赶我走吧？我才不相信你会没有去处。你也看到了，我这里除了上课，还要一边休息，不方便收留一个男人在这。有什么不方便的？只要你接受我的表白，跟我在一起，这样不就名正言顺了吗？还是你担心被傅廷琛知道会不高兴、啊？傅寒，看看你这样子。别说我还喜不喜欢傅廷琛，就算我们两个已经没有任何瓜葛了，我也不可能和你在一起。我现在只在意我的孩子。我不在意啊，反正我已经当着傅廷琛的面认下这个孩子，简直不可理喻。傅寒，快说认下这个孩子到底是怎么回事？这孩子到底是谁的？傅廷琛，你来干嘛？你告诉我，这什么意思？孩子又不是你，你不要，我要啊！我不管孩子是谁的，我会让他把孩子生下来，请你别走。知道你跟你父亲一样，假惺惺的。你当初不就是想把孩子打掉？现在来装什么好人？
，哥，好久不见了，你一个人躲在这里喝闷酒。原来是等我。叔叔哥，怎么还没事？说不定我能帮上你了。我要是想杀人放火，你也能帮我吗？只要你想，我就能帮你。老实点，杀了你！苏涵，你知不知道你在干什么？呀，见到我这么心动吗？小月月，我不会杀害你，所以你只要配合我，弄一个视频就好。苏涵，别冲动！苏涵，苏涵，苏廷琛。我谢你一个小时来到北边这个废弃仓库，我感谢。你说。这个项目其实前期计划的不太，高级，我们可以从这个。不走，这太危险了，要要派人先报警。不行，月儿身上绑着炸弹，我先过去。不行的话，不行。还有，现在帮我去准备一份合同，合同完之后我再上来。苏总，这谢谢。你要的合同我给你带来，马上把人给我放。谁知道你这次带的是真的还是假？你可以先检查，后签字。我还有这个事情，不过签完字，把人给我放。现在这个态度让我很失现在是我在威胁你，你应该卑微的跪下来求我，而不是命令。只要你放了他，我什么都可以答应。好，跪下来求我，求你了，放了他。是在帮你教训他吗？你应该高兴才对。金发白色合同给你，你就放过他吧。傅廷琛，你有的我都要给你抢走，不管是事业还是你。金发，你想我死吗？突然很可怕。好啊，不要，不要，要不能喊出啊。
不关心人家，我早就毕业了。玉儿，我给你介绍一下，这是我小时候邻居温叔叔家的女儿温琴，叫总管。温小姐你好。天成哥，你小时候答应过我的，长大要娶我，为什么你家会有别的女人？你别这样，月儿是我的未婚妻，你该叫她嫂子。他就这样，你别在意。肚子也一天比一天大了，一个人在外面住也不方便，要不来我俩住吧？傅庭琛，我该以什么身份回来？天成哥，等等我。天成哥，我要来你家住一段时间，这段时间你可得好好照顾我。文清，你别胡闹，待会我让人把你送回去。那他凭什么能住在你家？你们又没领结婚证。我俩现在已经是合法夫妻了。好了，你看这眼睛都哭肿喽，别哭了，奶奶这不是来给你做主了吗？这不是你推他下楼的理由，说不定他是怕孩子不是你的，让你知道了，故意激怒我推他的呢。你们自己看吧。吧、啊。这孩子没了就没了嘛，那以后可以再要嘛。你干嘛对文晴那么凶呢？齐生说了，月儿怀孕会很难的，没准一辈子就这么一次。他不行，
，温情行啊，温情还年轻，你以后可以跟温情生了。我不会将爸爸养在手的。In your eyes, in your mind, 사랑이그여져우리멀리있어도가려진대도 Love is you. 我前几天去医院了解了一下，听说明月想再次怀孕的概率。只会不期而遇。就算你去，我也不会。富家家大业大，总得有人继承吧。我们把所有的希望都寄托在秦青身上，他可以不在乎，我不能。所以，江小姐，我希望我不想听，也不会接受你的。云山，我不希望有一天我们跟温家的关系太过难堪。我会。乐南，是来找庭琛的吗？他还在公司。你别喊我奶奶，我是不会承认你的身份。我是特意来找你的。老夫人来找我是要谈什么？要不等庭生回来再说。看来庭生没有跟你说过他跟温家的事儿了。都已经是过去的事儿了，我不会在意。你的事情我是了解。的。这卡里有一千万，作为给你的补偿。拿着卡离开庭生。奶奶。我和他在一起不是因为钱，我不管你是真情还是假意，我只给你留一个月的时间，好一个钱。带着这个钱离开庭生最近在公司的时间越来越久，是不是公司遇到什么事儿了？放心吧，没什么大事，我在处理。看，你向我的一场婚礼打算什么？我马上给你一场盛大的婚礼。最近国际项目开展不顺，虽然赔付违约金，但这对公司的信誉和口碑也造成了大影响。项目的推进不用急，可是现在就算项目开展了，这些个董事的立场爱理，项目推行不了。看来是老夫人急。也再次感谢在场所有亲朋好友的光临。接下来，我们请新郎新娘来交杯酒。好，仪式圆满完成。那接下来呢，我们请新郎新娘到各位来宾的面前敬酒，以表达感谢。有请。
还以为你会识趣的离开铁城，没想到你这么。温小姐，你大概不知道我们两个共同经历了多少事情，怎么可能说放弃？你知不知道他为什么？公司都乱成什么样了？秦庆，今天会结束了，走，咱就顺利回家。你有没有看过顾先生？傅先生刚刚喝醉了，好像上楼去睡觉了。哥，你都有这样了，你让我以后怎么办呀？月，你就不解释？在我的新婚当天就出轨吗？明玉姐，你别怪庭生哥，都是我不好，是我一时鬼迷心窍。我闭嘴。做承诺了。我刚才，我在昏昏沉沉的，我根本不知道为什么来到这里，我根本不知道发生了什么。我，今天是我们结婚的日子。你居然，月儿，我跟他真的什么都没有发生。我，我，傅天川。离婚吗？我已经配合你们演了这出戏，离婚协议我也已经签好，放在他的床头了。可以不要再为难他了。我就知道你是识时务的。好，这笔钱你就先拿着，以后不许你再见天生。那就请你们不要忘了答应过我。我们的感情真的很脆弱。首先，我对你们之间的恩怨不感兴趣；其次，是他没有经住诱惑，不然我也不会选择和你们合作。秦生啊，你要知道她是这样的女人，你还会那么坚定的拒绝温家吗这个，你就为了这么一个见钱眼开的女人，值得吗？文清，诸位，你说话的言辞，他不是那样的人，不许你这么污蔑他。我污蔑他？你自己好好看看，到底是不是我污蔑他？你哪来的？什么合成的？这是奶奶给我的，就是为了让你看清她的真面目。真是吓人！嗯，公司的事呢，我也打算全部交给你。他被我宠的什么都不懂，以后啊，你多教教他，管理公司。叔叔放心，我一定好好教导文清。咱也都是大姑娘了，以后啊，可不能再任性了。我希望你呢，尽快准备一下。
和文倩的婚礼。之前婚礼闹出的热度还没有消退，我打算再过段时间。夏夏姐，孩子很健康，就是你身体太弱了，营养跟不上。夏夏姐。你这个身体太弱，如果真的要把这个孩子要生下来的话，会造很累赘的。多谢医生提醒，我会注意的。好，慢走啊。副总，已经确认了，当年的车祸确实是温家跟老夫人合。本来是针对您母亲的，没想到老副总也在车上。这么多年，要不是温婷突然回国说我，我怎么也想不到奶奶会做出这样的事。现在还不到和你们撕破脸的时候，等到时机成熟，我要温家连本带利都给我还回来。你怎么来了？我想你，忍不住又来找你啊。最近怎么样？我拿着老夫人的钱，吃好的，喝好的，一点都没费心。幸好我发现你怀孕了。现在最重要的就是解决老夫人这一条。喂。李天哥，你可一定要帮妈妈，不然我爸我就帮我妈。去吧。现在还不到和他们撕破脸皮的时候。公司才交到你手上才多久？你说的话，你全部都忘了吗？想消火、啊，没事的。我来说，哎，这次啊，恐怕是很难补救了。天生哥，你可一定要帮帮我，不然我爸要帮我妈。你还好意思找人帮忙？知道不知道你的任性？现在市面的口碑差成什么样？股票跌成什么样？你妈就算是好的了。文叔叔，我也没想到这次的事态这么严重。现在只有一个办法，就是把你们温氏并到你们傅氏，等热度消退了，再独立出去，好吗？你这样看着我，我没法好好做。早知道当初就应该把公司并在一起给你们，不然我就不会犯下大错。这样吧，你在这儿也无聊，去商场逛逛吧，爽快点。那我就恭敬不如从命喽。对了，你可别跟我爸告状，不然我又挨了。走了，你去吧。我安排的事办好了吗？安排好了，只要温小姐去商场，那人就会出来，把事情弄。结江绵月，不是口口声声说爱我的真哥哥，现在都和别的男人有孩子了。要不是你拿上他的钱，我会相信你。现在你都快和他结婚了，还来找我干嘛？就怕他心里还有我。明明是你早就预谋好的。田生哥对你早就死心，现在他心里的人是我。是啊，是
，可是我不要给男人留伤口。你的血有什么？别想着坐视不管啊！只要你让温情尽快的嫁入傅家，我不会连累你的。现在网上都已经传开了，庭审一直都在调查当年的事儿，不可能看不见。现在，只要你帮我护着女儿，我一定立大压造势。温情嫁进傅家是不可能了，不过我再一天，我就会护着。爸爸，不要！温情啊，我范爷的事儿讨论这么多年，该就赎罪了。你呀、啊，也要自己稍微照顾好自己啊。你先来，你就安心养呗，我天天照顾他。这个孩子没有遭罪。不用这么小心翼翼。对不起，你怀两个孩子的时候都不要慌张。我希望他可以明天还能长大。当我知道我怀孕的时候，温家和老夫，怕我受到伤害，才迫不得已把我送走。温情的父亲一人承担了这些，连奶奶也一定明白温情。我也不好再对他动手。一切都已经过去了。早知道怀孕这么辛苦，我一切一切还有你说。你们怎么来了？等年纪大了，小毛病就都找上。不过没关系，我吃点药就好。奶奶，你都已经肺癌晚期了，就不要瞒着庭生哥了。庭生哥，奶奶已经不剩多少时间了，你有空就多去老宅陪陪她。庭生川。奶奶，你以前就回去好好照顾她吧。可是你需要人照顾。没关系，我自己能照顾好自己。女儿，这个怀孕了，奶奶真的很高兴。今天我就回家，多准备几个菜，一起来老宅。吃晚饭吧，奶奶有东西要交给你们。啊，我我们会准时去的。哎呀，好。早上还在休息，没事。真的，先别打扰他。奶奶说了，你们一来就让我走。奶奶的病情还能撑多久啊？癌症发现的太晚了，癌细胞已经扩散了，医生说已经没有手术的必要了。他可能
，只剩半个月的时间。半个月，又不是我在医院看见，你们打算就这么一直瞒着我们是吗？你这么多年做了那么多对不起你和对不起你父母的事情，如今还有脸把生命的事情还告诉你呀、啊？丫头，你跟我来，我给你放个东西。有什么事儿，当着我的面说。在这说吧，这是药方，这是我所有的积蓄。现在把这些都交给你，我希望我死后。你们不要太为难我，亲。就算计人算计了一辈子。奶奶，平生不是那么小肚鸡肠的人，问清他父母的事情也已经有了结果，嗯、我们不会对他怎么样的。问题，是我看着长大了，我现在心里已经把你当成亲生食物了。我是真心服。你放不下他，那留给他好了。别生气了，你本来也不打算跟他分钱的，干嘛这么硬气？我不是的事，他除了算计还是算计，算计我爸妈，算计，现在还要算计你。身体都这样了，你就顺着他点吧。丁真，奶奶，他刚走了。都怪我，要是那天我没有亲奶奶，奶奶也不会这么走一世。奶奶临走前跟我说，让我替她跟你说一声对不起。廷春，好好告个别吧，奶奶在天之灵一定不会怪你的。文清，那张卡和房产我不会拿，这些都交给你了。我们不会为难你，希望你以后好好生活吧。我知道，你们先走吧，我想再陪陪奶奶。走吧。怎么了？我觉得刚刚那个人有点眼熟。平平哥，怎么这么晚还在工作？年月姐说你在公司，我想了想，临走前还是得跟你道个歉。你知道。天山哥，你还是不愿意原谅我吗？事情都已经发生了，原不原谅？回事儿，不是说好今天会早点回家吗？这都几点了，还不回？电话一点。喂，江宁，婷生和你在一起吗？嗯、奇怪，我打他办公室电话没人接，打他电话也没人接，我担心他。会不会出事儿？我在零工宿舍，马上去公司干。好
喂，怎么样？有消息吗？你先查他们去哪儿了，我现在来找你。你好，我叫洛彤。洛彤，你不是应该在监狱里？看来你认识我，那我就不多说废话了。我想跟你合作。合作？你刚才说的话我都听到了，我不会告诉傅君子。但是我需要你配合我杀了江明月。可以杀了江明月。但你不可以伤害秦城河。可以。我请人审了。那秦说你们很在乎这个孩子，让我在杀你之前先把孩子给他。我也不是专业的，不过我给你找一个专业的医生。老头，你不能这样。这也是傅廷琛的孩子，这样的谁来？我当初对他一片痴心，他都能这么绝情，现在他只有恨。老头，老头，你冷静一点，你有没有想过你这样做的后果？后果？我现在已经没有什么好怕的了，我就只想摧毁你，摧毁傅廷琛。不行，你不能这样。你如果真的拿掉了这个孩子，别说是傅廷琛，我也不会轻易放过你。江明月，你好好看看你自己的处境，你还威胁我，敢动你干什么？赶紧动手啊！把他的孩子给我抛出来。江小姐，我会小心的。不急，只要你告诉我月儿在哪，我不会为难。傅廷琛，你想我单纯的相信你，我的家的公司全权交给你，一心想让嫁给你。但是你们是设置我的，我只是配合你而已。我没有。你说什么？那我就只
时候啊，把你挖光了，你再找人给你拍点照片，送给你再结一个夫妻。我走。原来是你和文青狼狈为奸，要不是他傻说了我的嘴，我月儿现在应该被你们给害了。请那个蠢货，是我连小事都办不好。告诉他，他为什么现在昏迷不醒？难道是什么？当然是毒药啊！要是他有个三长两短，要你偿命。呃，不是，只是。吓死！以后不要再说这样的话。孩子虽然没出生，他也是会生气的。傅婷婷，不是老早就让你准备好待产包吗？现在给我掉链子，马上就要到预产期了，孩子马上就出来了。到时候怎么来得及啊？我我最近公司太忙了，我给忘了。我先马上准备。一定要平平安安的我跟他一起好好的生活。